们一枝花，在他们被剪落枝头的那一刻，命运似乎就已经注定，他们将在瓶中绽放生命的最后灿烂。灿烂之后，便是死亡。但有些花，偏偏不甘命运的摆布，就在花朵开败的瞬间，又吐露出新的芳华。不是为了做个单纯完美的天使，而是为了感受酸甜苦辣、悲欢离合。花开虽美，但顽强展露的心声，却让生命闪耀出更夺目的璀璨。怎么让眼睛多了情？看过那么多的风景，都没有你晃眼。三分之一是吗？据说裁员的名单中，现在还有怀孕的员工，求您做何解释、啊？是，花家在被冲响收购之后，经营状况一直不佳，作为总裁有什么想说的吗？各位记者，记者说，今天实在不好意思，我们没有给大家安排采访的时间。没错，您解释一下，他组织打算裁员了，在哪儿？知道是谁把裁员这件事捅到记者那儿去了？这些记者也真是，不就是裁剪人吗？至于这么兴师动众的，老板，既然媒体那么关注，那裁员这件事，要不要先缓一缓？思通先生。呃，关于花家裁员的事，确实是经营上的需要。哼，您也知道，这一年来，花家在国内的业绩非常不理想。好的，我明白了。我当然是服从总公司的决定。总部收到了员工的举报信，说这次大规模裁员存在严重的管理漏洞，造成了很恶劣的品牌损害和舆论影响，要我们马上终止裁员。哎哎哎！哎，这怎么了？这什么意思？怎么回事？听说了吗？裁员的事儿被创想总部叫停了。真的假的？真的。哦，我的脑袋！看来那几个老外还是分得清是非曲直的，不像那个威廉。咱们这次也算是躲过一劫了。哎，我听说记者那边是有人打电话过去爆料的。嗯，真的，还有人给总部写了匿名信呢。啊，谁啊？谁啊？不知道啊。是不是你？嗯，不是，你们，你们看我干嘛呀？又不是我。<笑>不管是谁，这次还真是多亏他了。对，来，让我们敬一下我们的大功臣。干杯！干杯！<笑>先发动舆论，造成压力，再用总部打压他。零零七，你这一年的进步，我们真的是有目共睹。不是我夸你啊。就你的这套方法，我拿新研的人头担保，我肯定是想不到的。什么？啊，我错了，错了，错了。其实这办法也不是我想的。啊
。哎，莫非有高人在背后指点？嗯。现在的当务之急，是我们要想办法，怎么对付刘永杰。是啊，我们都还在，公司也在。现在渤海回来了，我们不是应该高兴一点吗？对。为了今天，我们等了整整一年。来吧，今天特别高兴。这一年我们真的受了不少委屈，但是现在不一样了，我们老大回来了，我们逼强马壮。总司令，发话吧。要说到兵强马壮，我们还差一名大将。你怎么来了？你的事儿宝妮都告诉我们了。哼，那你一定很恨我吧？我们的父母是一起创业的伙伴。如果什么都没发生的话，我们应该也是志同道合的兄弟吧。